বিভিন্ন ধরনের বুকিং বা এই ধরনের জিনিসগুলো রেডি করা থাকবে প্রথমে আমরা কি করব রেস্টুরেন্ট লেখে সার্চ করলাম নেক্সট দেখতে পাবো রেস্টুরেন্ট এর টেম্পলেট চলে আসবে নাম দিলাম এবং এইখানে আমরা একটা বুকিং অপশন রাখতে পারি যেখানে আমাদের কাস্টমাররা আমাদের প্রোডাক্ট বা আমাদের ধরো খাওয়া খাবে ওরা আমরা যদি কোন বুকিং অপশন এড করতে চাই আমাদের মতো করে ওপেন টেবিল নামে প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমাদের যত ওয়ার্ল্ড এর রেস্টুরেন্ট আছে সবগুলা এই কোম্পানির ওয়েবসাইট এর মধ্যে এন্ট্রি দেয় সমস্ত এন্ট্রি এখানে দেয় ওরা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে সো তোমার ক্লায়েন্ট কে বলবা তোমার ক্লায়েন্টে যে রেস্টুরেন্ট আছে সেইটার জন্য একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে অ্যাকাউন্ট খুলে তোমার কোন দিন কতটার সময় কতজন মানুষ খাইতে পারবে এটার একটা অপশন সে দিয়ে রাখবে তাইলে আমরা তারপর কি করব যে কোন একটা ওয়েবসাইট সার্চ করব মানে রেস্টুরেন্ট সার্চ করলাম ঠিক আছে এই যে রেস্টুরেন্টটা ঠিক আছে এখানে সার্চ করতে পারবে তাই না ধরো এইটা আমার রেস্টুরেন্টের সার্চিং অপশন ঠিক আছে এখানে আমার রেস্টুরেন্টের একটা এটাকে বলা হয় ডাইরেক্টরি লিস্টিং এর মতো ডাইরেক্টরি লিস্টিং এ যেমন সব দেখা যাবে কে যদি সে রেস্টুরেন্টের ইনফরমেশন জানতে চায় ঢুকবে ঢুকলে সে রেস্টুরেন্টের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস রিভিউ দেখতে পাবে আর এটা হচ্ছে একটু ডিটেইল এখানে সেই রেস্টুরেন্টের কতজনের বুকিং দিতে পারবে কবে বুকিং দিবে কতটা সময় বুকিং দিবে এই সমস্ত জিনিস এখানে দেওয়া থাকে ফাইন টাইম সে দেখছে দুইটা স্লট খালি আছে আমি এই স্লটে বুক দিতে চাই ঠিক আছে আমি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন তার মানে এখানে বুকিং এর অপশন সব রেডি করা আছে কিচ্ছু করা লাগবে না আমাদের শুধুমাত্র আমাদের এই পেজের লিঙ্কটা এখান থেকে কপি করে আমাদের ওয়েবসাইটে এই বুক নাও যে বাটনটা আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা জেনারেল একটা বাটন নেই এডিট করলাম আমার রেস্টুরেন্টের বুকিং এর লিঙ্কটা কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম 
সবাই কি ক্লিয়ার বুঝছো নাকি বুঝো নাই বলো ক্লিয়ার সবাই জি ভাইয়া বুঝছো জি ভাইয়া এবার হুম একটু ওয়েট করো হ্যাঁ আমাদের অফিসে অনেকগুলো ক্লাস চলতেছে তো এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের একটু লাগে দে স্কোয়ার স্পেসের কন্ট্যাক্ট ফর্ম গুলো আমরা একটু দেখে ফেলি হ্যাঁ इनफरमेशन गो कन्टैक्ट शेषकर्म डिजाइन लाइट बक्स कर फर्म लाइट बक्स 
খুবই মজার জিনিস অর্থাৎ গুগল ড্রাইভে এক্সেল এর মধ্যে অটো ডাটা গুলো যেতে থাকবে এটা আবার উইকসে নাই এটা স্কোয়ার স্পেসে খুব ভালো করছে এতক্ষণ লাগতেছে কেন আচ্ছা সো আমি আমার কোন ড্রাইভে রাখতে চাচ্ছি বা কোন ইমেল দিয়ে যে ড্রাইভে ডুববে সেই ইমেল চুজ করতে বলতেছে চুজ করলাম কানেক্ট হয়ে গেছে মনে হ্যাঁ আমরা ড্রাইভ ডট গুগল ডট কমে গেলে আমরা দেখি আসলে কোন একটা এক্সেল নিউজ বেডশিট নামে একটা কিছু তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা পাই না তো स्पीडशीट नाम दिल फोन ठीक है क्या शेष फर्म फिल आप कर फर्मेटो मैकडोनल्ड लिखल আচ্ছা শেষ কাজ ঠিক আছে এখন আমরা এখানকার কিছু কনফিগারেশন আছে এগুলোতে হাত দিব না আমরা প্রত্যেকটা পেজ মেনু লিখবো তাহলে ভাল
এবার আমাদের প্রত্যেকটা পেজ আগে আমরা এসিও করে আসি কেমনে করব প্রত্যেকটা পেজে চলে যাব তারপর আমি এসিও তে আবার আসতেছি পেজেস তে গেলাম হোম পেজ তো করে ফেলছি তাই না হোম পেজ করে ফেলছি এবার আমরা ধরো অ্যাবাউট পেজ করতে যাচ্ছি অ্যাবাউট পেজের সেটিংস অপশনে ক্লিক করবা সেটিংস অপশনে ক্লিক করে এসিও তে যাবা এসিও তে যাওয়ার পর টাইটেল দাও টাইটেল হচ্ছে কি মিনহাজ রেস্টুরেন্ট অ্যাবাউট মিনহাজ রেস্টুরেন্ট ঠিক আছে অ্যাবাউট মিনহাজ মানে কোনটা রেস্টুরেন্টের নাম মেটা ডেসক্রিপশন সো ওইখানে আমি একটা জিনিস লিখলাম ইজ ওয়ান অফ দা কিছু একটা ঠিক আছে আমাদের রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে কিছু ফিচার কি খাওয়া দাওয়া আছে এগুলো ক্লায়েন্ট দিবে না দিলে তুমি বুদ্ধি করে বসাবা সেভ করে দিলাম এইবার আমি কন্টাক্ট পেজে যাচ্ছি কন্টাক্ট পেজের এসইও অপশনে যাব এসইও অপশনে গিয়ে এটার নাম দেওয়া যাক কি কন্টাক্ট ওয়ান পুরো নাম হলো বলো তো কন্টাক্ট এরকম দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা কন্টাক্ট উইথ ওমু ইমেল ফোন সেটা দিয়ে দিলাম সহজ তাই না এবার প্রত্যেকটা পেজে এসিও কাজগুলো শেষ করে আসবা একটা বেসিক জিনিস মনে রাখবা প্রত্যেকটা পেজের এসিও করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পেজের তোমার যে ছবিগুলো আছে এগুলোকে অল্টার ট্যাগ দিতে হবে এডিট করলাম এডিট করার পর প্রত্যেকটা ছবিতে ক্লিক করবা ছবিতে ক্লিক করে এডিট বাটনে ক্লিক করবা এডিট করার পর তোমার যে ইমেজ আছে এইটার ইমেজ অল্টার টেক্সট নামে একটা অপশন দেখবা এটা হচ্ছে ডেসক্রাইব ইউর ইমেজ টু ইম্প্রুভ ইউর সার্চ অ্যাভেল অ্যাক্সেসিবিলিটি অর্থাৎ তোমার গুগলের বোঝানো গুগলকে এটা কিসের উপরে হ্যাঁ এখানে সবসময় চেষ্টা করবা তোমার রেস্টুরেন্টে যদি কোনো খাওয়ার মেনু থাকে সেই মেনুটা হ্যাঁ তাহলে এটা নাম দিলাম কিছু একটা এটা কি খাবার আলাই জানে পাস্তা বা কিছু একটা দিলাম ঠিক আছে তাহলে তোমার রেস্টুরেন্টের নাম থাকবে মেইন জিনিস যেটা আমার মেইন কিওয়ার্ড এর পাশাপাশি তোমার ফুড আইটেমের নামটা দিলাম ডিপেন্ড করবে আর কি ঠিক আছে এরপর আর কোনো ছবি আছে এই পেজে নাই তাহলে এই পেজের এসিওর কাজ আমাদের শেষ তাহলে আমরা সেভ করে বেরিয়ে যেতে পারি এবং এক নাম্বার পয়েন্ট গেল ছবি দুই নাম্বার পয়েন্ট প্রত্যেকটা পেজের মধ্যে তোমার অন্তপক্ষে ডিসক্রিপশনে অথবা টাইটেলে কোনো একটা জায়গায় অবশ্যই তোমার যে মেইন কিওয়ার্ডটা মিনাজ রেস্টুরেন্ট এই ওয়ার্ডটা থাকতে হবে দুই থেকে তিনবার ঠিক আছে এটা কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে কন্টেন্টটা তুমি তোমার মতো করে কাস্টমাইজ করে এক থেকে দুইবার করে এই কিওয়ার্ডটা ঢুকাই দিবা একদম বেসিক জিনিস তোমরা এটা জানো অলরেডি তাই না তোমরা অনেক ডেপ লেভেলের এসইও করছো যেটা উইক্সে করছো আর কি ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা পেজের আমরা ছবি ঠিক করলাম প্রত্যেকটা পেজের ডেসক্রিপশনের মধ্যে অন্তত পক্ষে একবার বা দুইবার প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড পুশ করা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস তাহলে এই কিওয়ার্ডে কি আবার লিংক অ্যাড করে দেওয়া কি ঠিক হবে কোনো দরকার নাই হ্যাঁ লিংক দরকার নাই হ্যাঁ আর যদি সম্ভব হয় প্রত্যেকটা পেজের সাথে পেজের ইন্টার লিঙ্কিং করতে পারো হ্যাঁ তো ধরো এখানে আমাদের খাওয়ার সম্পর্কে কিছু একটা লেখা আছে এটা সম্ভবত আমাদের কোন পেজ এটা এটা কি অ্যাবাউট পেজ সম্ভবত অ্যাবাউট পেজ তাইলে আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট পেজ কে লিঙ্ক করে দিতে পারি হ্যাঁ তো ধরো এখানে লিখতে থাকলাম হ্যাঁ সো টু নো মোর शेष हर पर বেসিক কাজ কি কি করছে আবার বলতেছি প্রত্যেকটা পেজে এসইও অপশনে গিয়ে পেজেস এই যে এইখান থেকে এসইও অপশনে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা পেজের একটা টাইটেল দিছি মেটা ডেসক্রিপশন দিছি দুই নাম্বার প্রত্যেকটা পেজ এডিট করে তার ছবির অল্টার ট্যাগ এবং ডেসক্রিপশনের মধ্যে চেষ্টা করছি একটা দুইটা কিওয়ার্ড দেওয়ার জন্য এছাড়াও প্রত্যেকটা পেজের সাথে প্রত্যেকটা পেজে ইন্টার লিঙ্কিং করতে পারলে খুবই ভালো এরপরে যে কাজটা এটা হচ্ছে মার্কেটিং এ যাব এসইও অ্যাপিয়ারেন্সে যাব এসইও অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে এসইও চেক লিস্টে যাব এসইও চেক লিস্টে আমরা चले ग तब सार्च कन्सोले कनेक्टेड तेना सार्च कन्सोले गेस भलो कथा क्योंकि तुम्हारे सार्च कन्सोले पाठान आगे की ডোমেন কানেক্ট করতে হবে কি করতে হবে ডোমেন কানেক্ট ডোমেন কানেক্টের অলরেডি তোমরা দেখছো না কিভাবে ডোমেন কানেক্ট করতে হবে স্কোয়ার স্পেসে এই যে ডোমেন ট্রান্সফার বা ডোমেন কানেক্ট দেখছো না জি ভাই দেখো ডোমেনটা অবশ্যই কানেক্ট করার পর তারপর সার্চ কনসোলে সাবমিট করবা কারণ এইভাবে যদি সার্চ কনসোলে সাবমিট করি তাহলে কোনো লাভ হলো ওয়েবসাইটটা এটা তো নামই বুঝবে না ধরো আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে 
minhajrestaurant.org সেটা আমি ডোমেইন কানেক্ট করে তারপর সার্চ কনসোলে সাবমিট করব কিন্তু এবারে যদি সার্চ করি এখানে তো minhaj restaurant word টাই নাই রিস্ট্রিক্ট এনি এর মধ্যে ডোমেইনের মধ্যে তাহলে হলো প্লাস আবার স্কয়ার স্পেস ডট কম আছে সো অবশ্যই ডোমেইন কানেক্ট করার পর সার্চ কনসোলে সাবমিট করবা কোন ক্লায়েন্ট যদি বলে আগে সাবমিট করতে তাহলে বলবা যে কোনো লাভ হবে না কারণ সার্চ কনসোলে যখন যাবে সার্চ কনসোল ডাটা পাবে দেখো সার্চ কনসোলে ঢুকলাম এই মাত্র যে ওয়েবসাইটটা সাবমিট করলাম এটার লিংক হচ্ছে yellow দিয়ে শুরু হইছে তাই না এই যে দেখো এখানে এই যে কই গেছে এই যে yellow দিয়া তাহলে কি লাভ হলো থাকবে এরকম ডোমেইন থাকবে এরকম ডোমেইন ক্লিয়ার সবাই বুঝছো জি ভাইয়া এই বারকে এটা কি তুমি তোমার ইমেল দিয়ে করবে আমি তো আমার ইমেল দিয়ে ধাপ করে কানেক্ট করে দিলাম এটা কি উচিত ক্লায়েন্টের ইমেল দিয়ে ক্লায়েন্টকে এটা দিতে হবে এক্স্যাক্টলি ক্লায়েন্টকে বলবা তোমার জিমেইলের অ্যাক্সেস দাও অথবা ক্লায়েন্ট যদি অ্যাক্সেস না দেয় ওকে বলবা আসো আমার সাথে জুমে জুমে আসার পর ওকে বলবা এই যে যাও সেটিংস এ যাও এসইও অ্যাপারেন্স এ যাও এসইও অ্যাপারেন্স এ গিয়ে তুমি সার্চ কনসোলে যাও তারপরে তুমি তোমার কানেক্ট করো তুমি তোমার জিমেইল দিয়ে কানেক্ট করে নাও শেষ আমি জাস্ট ওয়েটা বলে দিলাম ও করতে পারলে ভালো না করতে পারলে জুমে এসে আমি ওর সাথে করে দেব কিন্তুটুকুই ছিল আমাদের এসইও এর কাজ স্কয়ার স্পেসে এসইও এর খুব বেশি ফাংশনালিটি নাই সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার না তাইলে আমরা তোমাদের সামনে তো ফাইনাল एग्जाम শুনছো না কত তারিখে দিয়েছে ফাইনাল एग्जाम पेज बनाबा দুই নম্বর হচ্ছে বুকিং কি একটু প্র্যাকটিস করে নিও ডু এসইও ফর ওয়ান অফ ইওর ওয়েবসাইট এই যা যা করছো এই জিনিসগুলো স্ন্যাপ দিয়ে দিবা আচ্ছা বুকিংটাও দিয়ে দিন তাহলে পরে করব না তোমরা একটা বুকিং পেজই বানাবা সবগুলো স্ন্যাপ একটা ডকের মতো জমা দিয়ে দিবা সহজ না জি ভাই ভাই আমাদের লাইভ চ্যাট গুলো যদি দিয়ে দিতে না স্কয়ার স্পেস লাইভ চ্যাট দাও না না আর ওই 